আবারো আমন্ত্রণ জানাচ্ছি টিভিএন অ্যানালাইসিস অনুষ্ঠানে এবং সম্মানিত অতিথি হিসেবে আমাদের সাথে আজকে আছেন আইনজীবী মোহাম্মদ এন মজুমদার মাস্টার অফ ল এবং মজুমদার ফাউন্ডেশনের তিনি কর্ণধার এবং অনেক ধরনের সমাজসেবামূলক কাজ করেন এবং একটি জায়গা থেকে আমরা আজকে আলোচনা করছিলাম যে বাড়ির মালিক এবং ভাড়াটিয়াদের যে অধিকারী বিষয়টি সেই জায়গাটি নিয়ে আলোচনা করছিলাম আপনি বলছিলেন যে চুক্তি হওয়াটি ভালো অনেক সময় যখন জটিল পরিস্থিতি তৈরি হয়ে যায় দুই পক্ষেরই তখন করণীয় কি তখন এটি অনাকাঙ্ক্ষিত কিন্তু দুই পক্ষেরই উচিত ধৈর্য ধারণ করা এবং আদালতের শরণাপন্ন হওয়া কারণ এই দেখা গেল এই বা এই নিউ ইয়র্কে প্রচুর মারামারি তো হয়েছে এবং কয়েকটা খুনের ঘটনা হয়েছে প্রতি সম্পত্তি এবং নিজেদের লোকেদের ভিতরেও কারণ আপনাকে দেখতে হবে একটা ল্যান্ডলর্ড যখন বিশেষ করে প্রাইভেট ল্যান্ডলর্ড যারা প্রাইভেট বাইর ওনার সে হয়তো নিচে আসে আপনি ভাড়িয়ে হলেন উপরের তলায় আপনি ফিফটিন হান্ড্রেড ডলার র্যান্ড দিয়েছেন এটার উপর ভিত্তি করে কিন্তু উনি মর্টগেজ পেমেন্ট করে এখন ব্যাংকের লোন উনি দিচ্ছে মাস শেষে পাঁচ তারিখে দিতে হবে আপনি বাড়া দিচ্ছেন না এক মাস দুই মাস তিন মাস সে পকেট থেকে কত দিবে তখন তো এক এক সময় তার সে উগ্র হয়ে যায় কষ্ট করে এরকম একজাক্টলি সেম সিচুয়েশন বন্ধ হয়েছে তখন দিলেন না তখন আপনার বাক্য বিনিময় হয় তখন এই রিসেনাল মিসলেনিয়াস মামলা মোকদ্দমা করলেন তখন এটা হাতা হাতি ধরাধরি শেষ পর্যন্ত রক্তারক্তি সে মিত্র খুন জখমের ঘটনা তো সুতরাং এটার জন্য আমরা অত্যন্ত অত্যন্ত আমি বলি সবাই যেন সহশীল হয় এবং যদি আপনি ভাড়া দিতে না পারেন আপনি করজ ও মিনতি করেন ল্যান্ডলর্ডের কাছে মানুষ তো মানুষই মানুষ মানুষের জন্য যে ভাই সরি আমি বিপদে পড়ে গেছি আমাকে মাফ করেন এবং এখানে এত বেশি রিসোর্স আছে ইউ উইল বি সারপ্রাইজ গভর্নমেন্ট এটাকে বলা হয় ওয়ান শর্ট ডিএল তারপরে গভর্নমেন্টের এইচ আর এ নিউ ইয়র্ক সিটির এইচ আর এ লক্ষ লক্ষ ডলার বাজেট আছে এবং এবং ইউ উইল বি হিয়ার সারপ্রাইজ টু হিয়ার অনেক টাকা আছে ইউজও করা যায় না মানুষ অ্যাপ্লাই করে না কারণ আমি রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউনিটের নাম হলো রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউনিট রেন্টাল অ্যাসিস্ট্যান্ট ইউনিটের কেস দরকার হিসাবে সিক্স ইয়ার কাজ করছি আচ্ছা সেই জায়গাটিতে সুবিধা আছে আমি এই জায়গাটিতেই আসি আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিয়ে অপেক্ষা করছেন ফোনে আছেন কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি একটু জানতে চাইতেছি সারের কাছে ওয়ার্ড পারমিট যদি রিনিউ করতে একটু লেট হয় এতে কি ভুক্ত যদি ক্ষতি হয়ে যায় আর ইনকাম যদি একটু বেশি থাকে তো ওয়ার্ড পারমিট কি ফি পে করতে হয় আচ্ছা হ্যাঁ আপনার ওয়ার্ক ফার্মের যদি লেটই হয় কোনো অসুবিধা নাই বাট আপনি কন্টিনিউ করায় ভালো আবার সেকেন্ড কোয়েশ্চেন হচ্ছে আপনি দরিদ্র সীমার নিচে যদি ইনকাম না হয় আপনাকে ফি দিয়েই ফাইল করতে হবে प्रश्न कर दर्शक सब समय अनुरोध प्रश्न करेंशन शुने प्रश्न करें से क्षेत्र में व्याघात घटे और ये सहायता टी कर कारण जो ठीक प्रश्न सुनते सम्मानित जिन अतिथि आर् उत्तर किंबा तथ्य गो अपना के भलो भाव दीते हैं क्या आने के आ एप्लाई कर फार्ष्ट चेस्ट 
আচ্ছা সেই জায়গাটিতে তিনি সুযোগ পাবেন আবেদন করেন আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে হ্যালো জি নামটি বলে প্রশ্ন করতে হবে হ্যালো আসসালামু আলাইকুম আমি সুমাইয়া বলছিলাম অস্ট্রেলিয়া থেকে জি সুমাইয়া তো আমার অ্যাটর্নি সাহেবের কাছে প্রশ্নটা হচ্ছে আমার আব্বা গ্রিন কার্ড ধারি তো উনি আসছেন আট নয় মাস হলো তো এসে আমার আম্মুর জন্য अप्लाई করেছে আর কি আমার তার ওয়াইফের জন্য তো আমার একটা ছোট বোন আছে ও হ্যাঁ সেভেন্টিন চলছে পরে অ্যাড করবে যখন অ্যাপ্রুভাল আসবে তো অ্যাপ্রুভাল আমার প্রশ্ন হলো ও কি আম্মুর সঙ্গে আসতে পারবে আর টোটাল কত বছর লাগতে পারে আরেকজন আছেন আমাদের সাথে কে আছেন আমাদের সাথে আমার প্রশ্নটা হচ্ছে আমরা আমি এবং আমার ওয়াইফ আমরা দুজন আমেরিকাতে ট্যুরিস্ট ভিসা নিয়ে আসছি আমরা এখন এই জায়গায় কি ট্যুরিস্ট ভিসা যে এই সালম যে সিস্টেমটা আছে ওইভাবে কি আমরা এই সালম করে এই দেশে থাকার পরে কি কোনো বিজনেস করার কোনো অপরচুনিটি আছে কিনা কিংবা এই সালম করলে আমরা কোনো কাগজপত্র পাবো কিনা আই মিন দা গ্রিন কার্ড चेस्टा लिगल থাকে যদিও দেখা যায় সে কোয়ালিফাই করে বা তখন তারা এই আর্গুমেন্ট নেয় না জন্য বেস্ট হলো ওই বারবার না করা বারবার করলে অনেক সময় এটা কিছুটা রিক্স থাকে আচ্ছা খুব সুন্দর করে ব্যাখ্যা দিয়েছেন একজন আছেন আমাদের সাথে এটি আমাদের শেষ প্রশ্ন হবে আমরা একদম অনুষ্ঠানের শেষ প্রান্তে কে আছেন আমাদের সাথে তারপরেও হচ্ছে না 
निर्धारित विषय मालिक ए भाड़ाटीधिकार दायित्व करतब्य जैसे सूत्र मोहम्मद एन मुजुमदार जानते चाहिए दीर्घ दिन लिटिगेशन लीगल रिमिडी एक कथा सबा के बी आदालत कौन समाधान ना समाधान हलो बाटी मालिक दूज कथा एकजन एकजुन साथ आलोचनार माध्यम समस्या गुला समाधा करा सो जेमन ये दादाजी बल अनेक क्षेत्र आम जख जो कंडोमिनियम मालिक अपनी डायरेक्ट फी सैम्पल ओनारशिप ना से रेगुलेशन माध्यम टाइम जाए टाइम जाए जमन को वार्क रिक्वेस्ट हो कन्ट्रैक्टर आके दिल कन्ट्रैक्टर कंडोमिनियम साथ ही जो किसान फार्स आई फार्ट अपने फार्मेशन सर रिप्लेसमेंट करते नतून कन्ट्रैक्ट अपनी निजे निजे लोक दिए ठीक कर दिन दैन यू टू फैर फिनाल्टी लैंडलर्ड के आरोप फिनाल्टी दे मालिक के सो दर सो मेनी रोल ये क्योंकि वेरि रेयर और इन जेनारे हे लैंडलर्ड स्टील लैंडलर्डर दायित्व इट वार्कआउट कर ट्रेनर दायित्व लैंडलर्डर दायित्व कंडोमन साथ वार्कआउट करिए जो तरह क्लिन करा खूब सुंदर आनी निजे अभिज्ञता थे अनेकगुलो व्याख्या दिए जी सबाई सचेतन हो आशा करी खूब सुंदर एक सम्पर्क थको बाड़ी मालिक और भाड़ाटीर कारण देशती आसि सबा कम्यूनिटी जरा आज एके अपर सहायतार जैगा से श्रद्धार जैगा रखते चाहिए सब शेष उपसंहारे की बोलें प्रसंगारे बलब जाना सम्प्रीति स्वामी स्त्री जे रखम एक सम्पर्क लैंडलर्ड फैन ओ रकम एक सम्पर्क जैगे उन्नत रखा सब समय दरकार एकजन एकजन प्रति समबेदन संवेदनशील हवा उचित जाते कोकम खेस को दुर्घटना को हाउसिंग कोडेड मामला ना हवा तो अत्यंत तो गुरुतपूर्ण कारण टेनर बिुदे जो हाउसिंग कोर्टे केस जाए ये क्योंकि तो आजीवन क्रिमिनल कोर्टर मत क्ज कर घर भाड़ा नीते जाए कीनते जाए हाउसिंग कोर्टे तुम्हार हाउसिंग कोर्ट इश्यू छो ये देखा जाए सूतरा यार मालिकों बोझा उचित टेनर बोझा उचित जाते जदि समस्या समाधान ना तो कोर्टे ना गए जितियों बाध्य कोर्ट चल कलीन संयत हुआ अत्यंत गुरुत्वपूर्ण खूब ही सुंदर व्याख्या दिए मोहम्मद इन मुजुमदार आपके असंख्य धन्यवाद से ही दर्शक अपन को धन्यवाद जाना चीजें आगामीकाल देखा ठीक एक ही समय भलो थकबें सबाई मानुष खुबी परिचित मुख जिन सहायतार हाथी सब समय बाड़िए थे कम्यूनिटर आज के कथा बोलब मोहम्मद एन मुजुमदार कथा हिल अनुष्ठान शुरू आगे आज के निर्धारित विषय हम बाड़ी मालिक ए भाड़ाटीर अधिकार और करतब्य सम्पर्के पक्ष कि अधिकार आई पक्ष कि दायित्व आई विषयगुलो नहीं आलोचना करब से आईने विषय तो थकबे अपन जो प्रश्न थे थके मतमत सरसि जुक्त होते सरसि आज सिक्स फोर सिक्स थ्री जरोो सेवेन नाइन एट टू एट ए नम्बरे एचड़ा सरसरि आज फेसबुके डब्ल्यू डब्ल्यू डट फेसबुक डट कम स्लैश टी एन टोटी फोर यूएसए मोहम्मद एन मजुमदार कथा बज के निर्धारित विषय हे बाड़ी मालिक और भाड़ाटी जो अधिकार और दायित्व जैगाटी आटे नहीं आलोचना करब
শুরুতে আপনি কি বলবেন কাদের সম্পর্কে আলোচনা করবেন আপনি বাড়ির মালিক আমি চাইবো যে আপনি ভাড়াটিয়াদের অধিকার সম্পর্কে বেশি বেশি বলবেন শুরু করবেন কোন জায়গাটি থেকে শিওর সেটা তো বটেই কারণ এখানে আমরা উই হ্যাভ টু বি ফার্স্ট অফ অল উই হ্যাভ টু বি ফেয়ার টু ইচ আদার বাড়িও যেমন মালিকের প্রতি ফেয়ার হইতে হবে মালিকও বাড়িয়ার প্রতি ফেয়ার হইতে হবে সো শুরু করে এইভাবে ল্যান্ডলর্ড হ্যাভ এ ডিউটি টু কিপ দি ফেমিজেস সেফ অ্যান্ড ইউজেবল ইউজেবল ফর দি ট্যানেন্ট যেমন অনেক সময় দেখা দেখবেন যারা ইন্ডিভিজুয়াল বাড়িয়া আজকে দিছে কালকে দিছে বিশ তারিখে দিছে এটা কিছু ফর্মাল না বা যেগুলো স্ট্যান্ডার্ড ল্যান্ড লর্ড রেগুলেটেড ল্যান্ড লর্ড সেখানে দেখবে লেখা আছে পাঁচ তারিখের ভিতরে ভাড়া দেওয়ার কথা যদি একদিন ফরে দিন ইস ডিফল্ট ডিফল্ট মিন্স দ্যাট কুড বি এ কজ অফ অ্যাকশান টু গে ইভেক্টেড কারণ এটা অনেকে ভিজিবল মনে হয় না যখন ল্যান্ড লোড যদি মনে করে যে হ্যাঁ তুই দু দিন ফরে দিস তখন টোয়েন্টি ফাইভ ডলার ফিনাল্টি যে কোনো কন্ডো যে কোনো বিগ বিল্ডিং সেটা রুল তো সুতরাং ট্যানেনের উচিত হবে যে যে কোনো জায়গায় উঠার আগে তার লিস্টটা ফই দেখা সেখানে ছোটো ছোটো করে লেখা থাকে বিশ পিসটা অনেক সময় দশ পিস আর সাইড পিসটা বাট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট মানে কিছু ল্যান্ড লোড বললো লিজ একটা দিছে সে সাইন করে ঢুকে গেছে সেখানে হয়তো লেখা থাকতে পারে এরকম যেমন আপনার বা হইলো সেভেন হান্ড্রেড ডলার প্লাস সেখানে এডিশনাল আসে যেমন ফ্যাস কন্ট্রোলের পয়সা আপনি আলাদা দিতে হবে যেমন ট্যাক্সের পয়সা আলাদা দিতে হবে ওয়াটার বিল অ্যাক্সেসিভ হলে সেটা দিতে হবে ইলেকট্রিসিটি বিল একটা নির্ধারিত সংখ্যা পরিমাণ অ্যাকসেপ্ট করলে দিতে হবে এরকম অনেকগুলো হাইরিং কস্ট থাকে সেই জন্য ল্যান্ড ট্যানেনের প্রথম দায়িত্ব হবে লিজ সাইন করার আগে সে যেন লিস্টটা ফই দেখে এবং ল্যান্ডলর্ডের আর একটা অধিকার আছে সেটা হলো সবচেয়ে বড় ইম্পর্টেন্ট অনেক ল্যান্ডলর্ড সেটা করে না যেমন একটা ট্যানেন নেওয়ার আগে অনেকে আরে আপনার সাথে আমার অনেক দিনের পরিচয় ঢাকা থেকে জানাশোনা হাসেন ঢুকেন সবাই ঢুকে গেছি এখানে কে আসে তার সোশ্যাল সিভি নাম্বারও জানেন না কার তার ডেট অফ বার্থও জানেন না তার আইডিও নেই তার কিছুই নেই সেই ঢুকে গেলে শুধু জানেন মোকলেসুর রহমান ওনার নাম আসলে ওনার নামও সেটার না কিন্তু আমাদের লোক তো এখন দেখা গেল দুই তিন বছর বাদ দিলের পর বাদ দিলেও না এর ফলে উদাও হয়ে গেছে বা ওনারা ওনাদের ভিতরে ডোমেস্টিক ভায়োলেন্সের কারণে এখন বাদ দিচ্ছেন না আসতেছে না কেন আপনি সুখ আগে করবেন এখন তাকে তা তার কিছুই আপনার কাছে নাই সিরিয়াস প্রবলেম সো আবার যদি এই লোকের সব কিছু প্রথমে তখন কিন্তু আবার চাইলে এগুলা তখন তো সম্পর্কটা ভালো না তখন ভাই দেন আপনার সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বারটা দেন আপনার আইডিটা দেন আমি এখন আপনাকে শুরু করতে পারি তখন তো শিক্ষা দিবে না আর তো এই জন্য বেস্ট হলো ফর দি সেফটি অফ বোথ পার্টি যেন একটা ডিড থাকে এবং ডিডে সম্পূর্ণ ল্যান্ডলোডের এই দায়িত্ব তাকে এক্সপ্লেন করা যে ভাই এই এ ক্লজ আছে সব কিছু সম্পূর্ণ উনি যেন বুঝেনি দশ মিনিট আধা ঘন্টার সময় বসিয়া ধীরস্থিরভাবে বসিয়া এটা পেপার এক্সচেঞ্জ করা একটা অ্যান্ডবেলাফে যে আপনার সব কিছু তখন বাড়িয়াও একটা ভয়ে থাকে বা একটা দায়িত্ব কি জন্মে যে হ্যাঁ আমার সব কিছু ওনাকে দিয়েছে সেখানে বই এগেন এসে এবং আপনারও একটা ইম্পর্টেন্ট ফাইট এই ডকুমেন্ট আপনি ওনার থেকে নিয়েছেন সো ইন ফিউচার যদি কোনো কিছু দরকার প্রয়োজন হয় সেটা তবে ইন্টেনশন থাকা উচিত ইন্টেনশনটা থাকা উচিত এরকম যে আমি জীবন আমার ট্যানেন্ট এগেনস্টে শু করব না আমি নেওয়ার আগেই আমি ট্যানেন্ট নিতে হবে এরকম ট্যানেন্ট যে তাকে শু করার কোনো প্রশ্নই আসে না তাহলে যাচাই বাছাই করতে হবে আগে আগে যেমন তার ক্রেডিট রিপোর্ট তার ক্রেডিট রিপোর্ট রান করতে হবে তার সমস্ত আইডি দেখতে হবে ব্যাকগ্রাউন্ড চেক করতে হবে বিশেষ করে দেখা গেলো একটা লোক মিশিগান থেকে আসছি সে বললো তো আমি মিশিগান বা অন্য স্টেট থেকে আসছি তখন হয়তো দেখা গেলো ওখান থেকে উচ্ছেদ হয়ে আসছি বা না দিয়ে চলে এসছি এখানে আসিয়া ক্যাশ টাকা দিয়ে বলতেছে বা আমার খুব বিপদে পড়ছি আমরা তাড়াতাড়ি ঘরের দরকার ঢুকে গেছি তখন এই এই ধরনের লোকগুলো অনেক সময় দেখা যায় ওখানে সে উচ্ছেদ হয়ে আসছে তো উচ্ছেদে আসছে কি না এটা চেক করা ভেরি 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 ইম্পর্টেন্ট কারণ হাউজিং কোর্টে যে কেউ যে কোনো লোককে একবার নেওয়া হয় এটা কোর্ট সিস্টেমে থাকে এই জন্য ওই চেক করা ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং ট্যানেরও এবং ল্যান্ডের উচিত যে এই একটা লোক আমার বাসায় থাকে টুয়েলভ হান্ড্রেড ডলার আমাকে র্যান্ড ফে করে সো সে কিন্তু প্রত্যেকদিন ঘন্টে সে দেয় টাকা টু মাছ টাকা তো আমার উচিত হবে যে ল্যান্ডলর্ড সে তার খেয়ার অ্যান্ড কমফোর্ট তার ফ্রিজ যদি খারাপ হয় ইমিডিয়েটলি আমি 
ঠিক করতে হবে ঠিক করতে না পারলে ইন ফিউ আওয়ার অর এ ডে অর টু আমি একটা নতুন তাকে অর্ডার দিয়ে দিতে হবে আমাদের একটু ফেসবুকে অনেক প্রশ্ন করেছেন এবং সেই সাথে বলতে চাচ্ছেন আমাদের ফোন নম্বরে পাচ্ছেন আমাদের ফোন নাম্বার ঠিকই আছে 6463079828 এই নম্বরে আপনাকে আবার চেষ্টা করতে হবে অবশ্যই ফোনে পাবেন অনেকে আছেন লাইনে সে কারণে হয়তো ফোন নাম্বারটি পাচ্ছেন না সেই সাথে ফেসবুকে অনেকে প্রশ্ন করেছেন সৈয়দ মিল্টন প্রশ্ন করেছেন উনার হচ্ছে একটি মিস ডেমনের কেস আছে অ্যালকোহল জনিত কারণে এখন তিনি জানতে চাচ্ছেন এটির কারণে কি তার অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস ইন্টারভিউ কোনো প্রবলেম হবে কিনা কোর্টে না এটা প্রবলেম হবে না ইট কুড বি এন ইস্যু ইস্যুটা হলো এরকম তার অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস ইন্টারভিউতে ওনাকে মাস্ট নিতে হবে ডিসপোজিশন রেকর্ড যে কোনো ক্রাইম যদি হয়ে থাকে সাধারণত এনি ক্রাইম ফানিশেবল মোর দ্যান ওয়ান ইয়ার এটা হলো ফেলোনি ক্রাইম আর লেস দেন ওয়ান ইয়ার সেটা হলো সেটা হলো মিস ডোমিনিয়ার এবং ক্রাইমেরও ফকারভেদ আসে এই বিভিন্ন ক্রাইমের কারণে হয়তো তার অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস প্রতিবন্ধকতা হইতে পারে বাট এক্ষেত্রে হয়তো হবে না তার তার লয়ারে সেটা তাকে বলবে ইন্ডিভিজুয়াল ইন্টারভিউয়ের মাধ্যমে তবে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট যে যদি বায়োলেশনও হয়ে থাকে কোনো টিকেটও হয়ে থাকে অ্যাডজাস্টমেন্ট স্ট্যাটাস ইন্টারভিউতে উনি যেন ডিসপোজিশন রেকর্ড নিয়ে যায় ডিসপোজিশন রেকর্ডের অর্থ হচ্ছে যে কোর্টে ওটা নিষ্পত্তি হয়েছিল ওই কোর্ট থেকে একটা রেকর্ড দিবে জাজমেন্ট সিভিল কোর্টে বলা হয় জাজমেন্ট ক্রিমিনাল কোর্টে বলা হয় ডিসপোজিশন রেকর্ড ওই ডিসপোজিশন রেকর্ড ওনার প্রয়োজনে ইন্টারভিউর জন্য নিতে হবে এবং ভবিষ্যতেও এটা আজীবন কোনো কোনো কাজে দেখা লোক যখন অ্যারেস্ট হয় অ্যারেস্ট হওয়ার অর্থ এনেও দেশে খুব খারাপ ওই ওইটা অ্যারেস্টটা হাউ ইট এন্ডেড এটা শেষ হচ্ছে কীভাবে হয়তো কিছু হয় ডিসমিস হয়ে গেছে সেদিন ডিসপোজিশন রেকর্ড লেখা থাকবে ইট ওয়াজ ডিসমিসড আমরা কথা বলছিলাম যে বাড়ির মালিক এবং ভাড়াটিয়াদের যে অধিকার এবং দায়িত্বের জায়গাটি আছে সেটি নিয়ে আমরা কথা বলছি এবং সেই সাথে আপনি বলছিলেন যে অধিকার যে ভাড়াটিয়াদের অধিকার আছে দায়িত্ব আছে কর্তব্য আছে সেই জায়গাটি তো সেই জায়গাটি থেকে আপনার কাছে জানতে চাই যে অনেক সময় তো কর্তব্যের জায়গাটিতে ভুল বুঝাবুঝি হয় আপনি বলছিলেন শুরুতেই হচ্ছে আমাদের যে বুঝাপড়ার দায়িত্বটি দেওয়া আছে সেটি করে নিতে হবে কিন্তু বোঝা পড়ার জায়গায় ভুল বুঝাবুঝির তৈরি হয় অনেক সময় সেক্ষেত্রে কি করণীয় ভুল বুঝাবুঝি সাধারণত এইভাবে হয় যেমন একটা ট্যানেন্ট ভা দিচ্ছে না রাইট সো তাকে এটা বুঝিয়ে বলতে হবে তার তো বিরাট একটা প্রবলেম মতো হইতে পারে সো এটা না বলিয়া তাকে যদি আপনি ফোনে গালাগালি করেন বা ভালো ব্যবহার না করেন সে তো তার সম্পর্কটা খারাপ হয়ে গেল এটা একটা রিজন আর একটা রিজন হলো যেমন ট্যানেন্ট যখন কোনো কিছু সার্ভিস রিকোয়েস্ট অলওয়েজ থাকে কারো ফ্রিজের সমস্যা দেখা কারো স্টোভের সমস্যা দেখে কারো ইনসেক মশা মাছের প্রবলেম হয়েছে সমস্যা এগুলো সমস্যাগুলো শূন্য জল দৃষ্টিতে দেখতে হবে এবং এক বছর দুই বছর পর পর ওর কোনো ফেন করার প্রয়োজন হয় কি না সেটা ল্যান্ডলোডের নিজের প্রয়োজনই করতে হবে কারণ দেখা গেল অনেক বছর যখন আপনি ফেন করবে না এখানে ল্যাট 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 জন্ম হয় ল্যাট ফেন সো ল্যাট ফেনটির কারণে এখানে কিন্তু হিউজ মামলা হয় দেখা গেল আপনার ট্যানেন্ট ডুকছে অবিবাহিত এরপর সেখানে বাচ্চা হয়েছে বাচ্চা হওয়ার পরে ট্যানেন্টও লেজি ট্যানেন্টও আর বলে নাই ফেন করার জন্য ওনারাও দে নাই এখানে ট্যানেন্টও তেমন ক্লিন রাখে না অনেক ট্যানেন্ট আছে নিজের লেজি তখন এটা শেওলা শেওলা হইয়া ওই যে ওই ফেনগুলো যদি ফয়ে নিছে এবং বাচ্চার কলিং করার সময় বাচ্চার গালে যদি যায় এটা লেট ফেন হবেই এখন লেট ফেন যখন হয় ইট ইস এ সিরিয়াস প্রবলেম তখন আপনি শু করতে হবে না আপনার ডাক্তারের কাছে যখন বাচ্চাকে এক্সামিন করে ডাক্তারে বলে যেখানে লেট হয়েছে তোমার ঘরে এই সমস্যা আসে এবং ডাক্তারেই আবার তার দায়িত্ব আসে সেটা হেলথ ডিপার্টমেন্টকে নোটিফাই করে মানে দুই পক্ষেরই দায়িত্ব আছে একজন ফোনে আছে ছুটি আমরা নিয়ে নিতে চাই কে আছেন দর্শক আমাদের সাথে জি সালামকুম ভালো আছেন জি ভালো আছি মজুমদার ভাইয়ের সাথে একটু কথা কইতে চাইছিলাম একটা বিষয় জানতে চাইছিলাম আইনি বিষয় এখন আমার তো টিভিও দেখতেছি না আমি ওই ইয়ের থেকে দেখতে ফেসবুক লাইভ থেকে দেখতেছি আর কি তো কথাটা শুনলে আমার ভালো হইব একটু আমি লাইনে আছি আমার আম্মার জন্য অ্যাপ্লাই করছিলাম ওই টুরিস্ট বিষয়ের জন্য তো আজকে তিন মাস হয়ে গেছে কিন্তু ওরা ফুপাই অ্যাকাউন্ট খোলার লাগি দিছিল তো আমি দেশো আমার এমনি খেয়েও নাই আমি একদম তো দোয়াই ইয়ে করতো খোলাইছিলাম ইয়ে করাইছিলাম আর কি ওগুলো অ্যাপ্লাই করাইছিলাম ট্রেভেলসের মাধ্যমে এখন আজকে তিন মাস হয়ে গেছে কোনো ইয়ে খাইছি না আর ফুপাই অ্যাকাউন্টটা বন্ধ করে দিছে তারা এটা আরো কিভাবে কি করা আর কি মানে ওটার একটু আইনি ভাবে আমি বুঝলাম না কি কি করতে হবে আর কি আনফরচুনেটলি এখন যে কোনো ভিসা ইমিগ্রেন্ট ভিসা এবং নন ইমিগ্রেন্ট ভিসা সবগুলাই 
ওই ওদের ওয়েবসাইটে প্রোফাইলের মাধ্যমে ওখান থেকে পিক আপ করতে হয় ওখানে নোটিফিকেশান থাকে তো এটার প্রতিকার হলো যদি আপনার প্রোফাইল ক্রিয়েট করতে না পারি থাকেন বা টেকনিক্যাল জটিলতা থাকে আপনারা ওই ইউএস এম বিসির সেখানে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নেওয়ার জন্য বক্স থাকে সেখানে গিয়ে অ্যাপয়েন্টমেন্ট নিতে হবে যে আমি আমার অ্যাপ্লাই করছিলাম এটা আমি কোনো কিছু পাই নাই তারা নিশ্চয় কনসুলারের সাথে অ্যাপয়েন্টমেন্ট দিবে তো অ্যাপয়েন্টমেন্টটা করে নিতে হবে সাইফ আলী তিনি প্রশ্ন করেছেন ফেসবুকে ওনার মা এফ টু বি ক্যাটাগরিতে দুই হাজার ষোলো সালে অ্যাপ্লাই করেছিলেন আর কতদিন লাগতে পারে जटिल মানে স্পেসিফিক ইটু বয়স তার কোন ক্যাটাগরিতে আবেদন সব কিছু ইটু জানালে তাহলে হয়তো আমাদের যিনি সম্মানিত অতিথি আছেন তিনি উত্তরটি ভালো করে দিতে পারবেন আমরা কথা বলছিলাম বাড়ির মালিক এবং ভাড়াটিয়াদের যে অধিকারের জায়গাটি সেটি নিয়ে আপনি বলছিলেন যে অনেক সময় পরিচিত আমরা তুলে দিচ্ছি কিংবা রিলেটিভ কোনো কিছু কাগজপত্র ডিট ছাড়াই তো এই যে চুক্তিপত্র ছাড়াই আমরা বাড়িতে তুলছি কিংবা ভাড়া দিচ্ছি কিংবা একজন আরেকজনের তখনই কিন্তু বেশি ভুল বোঝাবুঝির জায়গাটি তৈরি হয় সেক্ষেত্রে কি বলবেন বল যদি যেমন আপনি লিজ ছাড়াও যে বাড়িটি হয় এটাকে বলে মান্থ টু মান্থ লিজ এবং সেটাকে উচ্ছেদ করার জন্য নিয়ম হলো হোল্ড ওভার আচ্ছা সো বাড়িয়া আবার বাড়িয়া যদি লিজ ছাড়া যে বাড়িয়া হলে তার অধিকার কম না তারও সেম অধিকার শুধুমাত্র লিজ নেই কারণ লিজটা অটোমেটিক্যালি ক্রিয়ে অ্যাজ এ ম্যাটার অফ ল ক্রিয়েট হয়ে যায় তখন কেউ কারো ঘরে থাকে কয়েকদিন এটা কনসিডার টু বি ট্যান যদি ভাড়া দিয়ে থাকে ইট কনসিডার টু বি ট্যান তো তখন আবার অধিকারটা কিছুটা ডিফারেন্স হয় এই জন্য যখন লিজ থাকে পাঁচ বছরের লিজ হইলে ওই পাঁচ বছর পর্যন্ত উঠানো অনেক ডিফিকাল্ট হয় যদি লিজের প্রবিশন ভঙ্গ না করে তাহলে কীভাবে উঠাবে না কোনো জুয়াতে আচ্ছা হ্যাঁ আমরা একটু প্রশ্ন নিয়ে নিই দুঃখিত আপনাকে থামাতেও হচ্ছে কে আছেন আমাদের সাথে এই মুহূর্তে হ্যালো আসসালাম আলাইকুম ওয়ালাইকুম আসসালাম আমি আমিনা বলছি জামাইকে থেকে জি আমিনা পা হ্যাঁ আমি আমার হাজবেন্ডের জন্য অ্যাপ্লাই করছি তো এখনো কিছুই জানাই নাই আমি निर्धारित कोटा जो विषय गाँव एक बच्चर आसते सम्भवत फिर चुक्ति बुजन प्रश्न
ফোনে কি আছেন হ্যালো আসসালামু আলাইকুম ওয়ালাইকুম আমি জান্নাত বলছি কেন্টাকি লুইভিল থেকে আমার কোশ্চেনটি হলো আমার ভাইকে 2006 এ अप्लाई করেছিলাম তার স্ত্রীর নাম দেওয়া হয়েছিল ইসরাত জাহান কিন্তু তার আসল নাম ইসরাত জাহান নুপুর এবং এই নামে সে অনেক দেশে ভ্রমণ করেছে তার বার্থ সার্টিফিকেট এবং পাসপোর্ট আছে এখন আমার প্রশ্ন এই নাম কিভাবে এডিট করতে পারি একটু প্রপার ওয়েতে প্লিজ বলুন नुपुर शब्द करोड़ छोटी <laughs> 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 साथ ही थकूँ